హాయ్ పిల్లలు ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనం ఫ్రెండ్షిప్ అనే యూనిట్ నేర్చుకున్నాం కదా ఈరోజు వీడియోలో ఏం నేర్చుకుందాం అంటే యూనిట్ ఫైవ్ గుడ్ మ్యానర్స్ అనమాట రాసేయండి గుడ్ మ్యానర్స్ అంటే మంచి అలవాట్లు ఓకేనా మంచిగా ఉండడం అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే వై నీల్ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్ నీల్ అనే బాబు కంటే అసలు ఫ్రెండ్సే లేరంట అది ఎందుకు ఈరోజు మనం లెసన్లో చదువుకుందాం ఒక స్టోరీ ఇస్తారు కదా మనకి ప్రతి లెసన్లో అలాగే ఇందులో కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది ఆ బాబు పేరు ఏంటంటే నీల్ అనమాట తన గురించి ఒక స్టోరీ చదువుకుందాం నీల్ వాజ్ ఎ లిటిల్ బాయ్ హూ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్ చిన్న అబ్బాయి అనమాట నీల్ అనే బాబు తనకి అసలు ఫ్రెండ్సే లేరంట డూ యూ నో వై మీకు తెలుసా ఎందుకు లెటర్స్ రీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నీల్ అనే వాడికి నీల్ అనే అబ్బాయికి ఎందుకు అసలు ఫ్రెండ్స్ లేరు మనం ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ ద్వారా తెలుసుకుందాం అంటున్నారు ఈ స్టోరీ రీడ్ చేస్తున్నాను వినండి ఓకేనా నీల్ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్ అసలు నీల్ అనే అబ్బాయికి అసలు ఫ్రెండ్సే లేరంట హీజ్ మమ్మీ అండ్ డాడీ సాహిమ్ సిట్టింగ్ ఆల్ ఎలోన్ ఇన్ ద పార్క్ నీ ఆ బాబు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చూశారంట పార్క్లో ఒక్కడే కూర్చోవడం ఎప్పుడు ఒక్కడే కూర్చుంటూ ఉన్నాడంట అది గమనించారంట వాళ్ళ పేరెంట్స్ దేవర్ వర్రీడ్ వాళ్ళు చాలా వర్రీ అయ్యారంట ఎందుకు పిల్లలు అందరితో కలిసి ఆడుకోవాలి అందరితో కలిసిపోయి ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవాలి అంటే ఆడుకునే టైంలో అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి కదా అందుకని ఒక్కడే కూర్చోవడం చూసి చాలా వర్రీ అయ్యారంట ఏంటి ఒక్కడే కూర్చున్నాడు ఎవరితో కలవట్లేదు అని చాలా వర్రీ అయ్యారంట దిస్ పో టు హిస్ టీచర్ మిసెస్ శర్మ వాళ్ళ టీచర్ పేరు ఏంటి మిసెస్ శర్మ అనమాట వాళ్ళ టీచర్ తోటి మాట్లాడారంట ఎవరు నీల్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ టీచర్ మిసెస్ శర్మ తోటి మాట్లాడారంట నెక్స్ట్ డే మిసెస్ శర్మ సా నీల్ సిట్టింగ్ ఆల్ ఎలోన్ నెక్స్ట్ డే అప్పటి వరకు టీచరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు అనమాట వాళ్ళ మమ్మీ మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడైతే చెప్పారో మిసెస్ శర్మ అంటే వాళ్ళ టీచర్ కూడా నీల్ వాళ్ళ టీచర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేశారంట అప్పుడు కూడా నీళ్ళు ఎలా కూర్చున్నాడంట ఎలోన్గా అంటే ఒక్కడే కూర్చుని ఉన్నాడంట షీ కాల్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ క్లాస్మేట్స్ ఆవిడ ఏం చేశారంట మిసెస్ శర్మ కొంతమంది వాళ్ళ నీళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని పిలిచారంట క్లాస్మేట్స్ని పిలిచిందంట మేడం పిలిచారంట వై డోంట్ యూ ఆస్క్ నీల్ టు ప్లే విత్ యూ అని అడిగారంట క్వశ్చన్ మార్క్ అని అడిగారంట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని ఏం అడిగారు క్లాస్మేట్స్ నీళ్ళు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ని మీరు ఎందుకు నీల్ని మీతో ఆడుకోమని అడగట్లేదు అని అడిగారంట టీచర్ మిసెస్ శర్మ ఓకేనా అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు షీ ఆస్కడ్ దేమ్ ఆవిడ అడిగారంట టీచరు అడిగారంట క్లాస్మేట్స్ని మీరు ఎందుకని నీల్ని మీతో మీతో ఆడుకోమని చెప్పట్లేదు పిలవట్లేదు ఆడుకోవడానికి అని అడిగారంట వాళ్ళు ఏం చెప్పారో ఆన్సర్ చూద్దాం హీ స్పాయిల్స్ అవర్ గేమ్ తను మా గేమ్ని స్పాయిల్ చేస్తున్నాడు అంటే చెడగొడుతున్నాడు మా గేమ్ని అని చెప్పారంట అదొక రీజన్ చెప్పారంట ఇంకా ఏం చెప్పారంటే హీ పుల్స్ అవర్ హెయిర్ మా జుట్టు పట్టుకుని లాగుతున్నాడు నీల్ అదొక కంప్లైంట్ చెప్పారంట ఇంకేం చెప్పారంట హీ పుషెస్ అజ్ మమ్మల్ని నెట్టేస్తున్నాడు పుష్ పుష్ చేయడం అంటే ఏంటి నెట్టేయడం అనమాట తను మమ్మల్ని నెట్టేస్తున్నాడు అని అన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పారంట నీల్ మీద ఏమేం చెప్పారంట హీ స్పాయిల్స్ అవర్ గేమ్ తను మా గేమ్ని స్పాయిల్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఇంకేం చెప్పారు హీ పుల్స్ అవుట్ అవర్ హెయిర్ హీ పుల్స్ అవర్ హెయిర్ అంటే ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పారు మా జుట్టు పట్టుకుని లాగేస్తున్నాడు అని చెప్పారు ఇంకా మమ్మల్ని నెట్టేస్తున్నాడు అని చెప్పారు అనే కంప్లైంట్స్ చెప్పారు హీ పుషెస్ అజ్ అని చెప్పారు అనమాట నవ్ మిసెస్ శర్మ న్యూ వై నో వన్ వాంటెడ్ టు ప్లే విత్ నీల్ ఇప్పుడు మిసెస్ శర్మకి టీచర్కి అర్థమైంది ఎందుకని నీల్తో ఎవరు ఆడుకోవట్లేదు అని మిసెస్ శర్మకి అర్థమైంది కదా ఎందుకని పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవట్లేదు నీల్ ఎందుకని వాళ్ళు ఆడడానికి పిలవట్లేదు ఫ్రెండ్స్ అని అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆవిడ షుట్ నీల్ విత్ హెయిర్ అండ్ గేవ్ హిమ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ షీ టుక్ నీల్ అంటే విత్ హెయిర్ అంటే ఏంటంటే ఆవిడ ఏం చేశారంట టీచరు మిసెస్ శర్మ ఏం చేశారంట టుక్ నీల్ అంటే నీల్ని తీసుకెళ్ళారంట తన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారంట నీల్ షీ టుక్ నీల్ విత్ హెయిర్ అండ్ గేవ్ హిమ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఇచ్చారంట తీసుకెళ్ళి నీల్ని తనతో తీసుకెళ్ళి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఇచ్చారు లెమనేడ్ అంటే ఏంటి తెలుసా లెమన్ వాటరు లెమను ప్లస్ వాటర్ ఇంకా దాంట్లో ఏమి షుగర్ యాడ్ చేస్తారనమాట లెమనేడ్ ఇచ్చారంట గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఇచ్చారంట ఏ డ్రింక్ మేడ్ ఫ్రమ్ లెమన్ జ్యూస్ షుగర్ అండ్ వాటర్ దాన్ని ఏమంటారంటే లెమనేడ్ అంటారు ప్లీజ్ డ్రింక్ దిస్ నీల్ 
ప్లీజ్ డ్రింక్ దిస్ నీల్ అని చెప్పారంట ఎవరు మిసెస్ శర్మ ఏం చెప్పారు ఇది తాగు నీల్ నువ్వు లెమనేడ్ ఈ గ్లాస్ తాగు అని చెప్పేసి ఇచ్చారంట నీల్ టుక్ ఏ సిప్ అండ్ మేడ్ ఏ ఫేస్ అంటే ఒక సిప్ తాగి ఇంకా తాగలేకపోయాడంట తనకు నచ్చలేదు అనమాట ఓకేనా ఇంకా తాగలేకపోయాడు ఒక సిప్ తాగాడంట ఇంకా మిగిలింది తాగలేకపోయాడంట ఫేస్ రకరకాలుగా పెడతాం మనకు నచ్చని ఏమైనా తాగినప్పుడు మనం ఎలా పెడతాం ఫేస్ ఇష్టం లేకుండా పెడతాం కదా అలాగా నీళ్ళు కూడా అలానే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాడంట ఐ కాన్ డ్రింక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ సోర్ హీ క్రైమ్ నేను తాగలేని ఇది ఇది చాలా పుల్లగా ఉంది అని ఏడ్ చేశాడంట నీళ్ళు ఏమని చెప్పాడు ఏం చేస్తారు మేడం తీసుకెళ్ళి ఎవరితో ఆడుకోకపోవడం అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ని పిలిచి అడిగారు ఎందుకు ఆడుకోవట్లేదంటే చాలా కంప్లైంట్స్ చెప్పారు వాళ్ళు మాకు ఏమిని స్పాయిల్ చేస్తాడు ఇంకేం చెప్పారు మా హెయిర్ పట్టుకుని లాగేస్తాడు ఇంకా మమ్మల్ని నెట్టేస్తాడు ఆడుకునివ్వకుండా అని కంప్లైంట్స్ చెప్పారు అప్పుడు ఏం చేశారు మిసెస్ శర్మ తనతో పాటు తీసుకెళ్ళి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఇచ్చారు లెమనేడ్ అని తెలుసు కదా లెమన్ జ్యూస్ షుగర్ ఇంకా వాటర్ కలిపిన లిక్విడ్ అనమాట అది తాగమని ఇచ్చారు ఇస్తే ఏం చేశాడు నీళ్ళు ఒక సిప్ తాగి ఏడ్ చేశాడంట ఇది చాలా సోర్ అంటే చాలా పుల్లగా ఉంది నేను తాగలేనని చెప్పేసి ఏడ్ చేశాడంట అప్పుడు మేడం ఏం చేశారు చూద్దాం మిసెస్ శర్మ గేవ్ నీల్ అనదర్ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంట ఇంకొక గ్లాస్ ఇచ్చారంట సరే వదిలేసి అది పక్కన పెట్టేసి అని చెప్పేసి ఇంకొక గ్లాస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఇచ్చారంట ఓకే ప్లీజ్ డ్రింక్ దిస్ షీ సెడ్ అది ఓకే అది వదిలేసేయి ముందు ఇచ్చిన లెమనేడ్ గ్లాసు ఆ జ్యూస్ వదిలేసేయి ఇప్పుడు ఇది తాగు అని చెప్పేసి వేరొక గ్లాస్ లెమనేడ్ ఇచ్చారంట ద సెకండ్ లెమనేడ్ వ స్వీట్ అండ్ టేస్టీ సెకండ్ గ్లాసు స్వీట్గా టేస్టీగా ఉందంట అంటే ముందు దాంట్లో ముందు గ్లాసులో చాలా పులుపు ఎక్కువైపోయిందంట షుగర్ లెస్గా ఉంది తక్కువగా ఉంది దీంట్లో చాలా స్వీట్గా ఉండి తాగడానికి చాలా బాగుందంట టేస్టీగా నీల్ డ్రింక్ ఇట్ ఆల్ అప్ ఏం చేశాడు మొత్తం తాగేశాడంట నీళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేశాడు చాలా పుల్లగా ఉందని తాగడం మానేశాడు సెకండ్ క్లాస్ ఇస్తే ఏం చేశాడు చాలా టేస్టీగా ఉంది స్వీట్గా ఉందని చెప్పి మొత్తం తాగేశాడంట దిస్ లెమనేడ్ ఈస్ టేస్టీ సెడ్ నీల్ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంది మేడం అని చెప్పాడంట నీల్ వై డిడ్ యూ గివ్ మీ ద సోర్ లెమనేడ్ టు డ్రింక్ మ్యామ్ అని అడిగాడు ఏమని అడిగాడు దిస్ లెమనేడ్ ఈస్ టేస్టీ తాగేసి సెకండ్ క్లాసు ఏం చెప్పాడు ఇది చాలా టేస్టీగా ఉందని చెప్పాడు వై డిడ్ యూ గివ్ మీ ద సోర్ లెమనేట్ టు డ్రింక్ మ్యామ్ అని అడిగాడు అంటే మీరు నాకు ఎందుకు ఇచ్చారు పుల్లగా ఉన్న లెమనేట్ ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు తాగడానికి అని అడిగాడు నీల్ ఫస్ట్ పుల్లగా ఉన్న లెమనేట్ ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాసు అది ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు పుల్లగా ఉన్నది అని అడిగాడు అనమాట నీల్ ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తున్నారు మిసెస్ శర్మ చెప్తున్నారు నీల్ వెన్ యూ ఆర్ రూడ్ యు ఆర్ లైక్ ద సోర్ లెమనేడ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే రూడ్గా ఉంటావో అందరితోటి అంటే ఆల్రెడీ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు కదా వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ ఇలా ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడని నువ్వు వాళ్ళతో రూడ్గా ఉంటే ఎవరితో అయితే రూడ్గా ఉంటావో అప్పుడు నువ్వు సోర్గా ఉన్న లెమనేడ్ లాగా అనమాట అంటే నేను ఎవరు ఇష్టపడరు నువ్వు తాగడానికి సోర్గా ఉన్న లెమనేడ్ అంటే పుల్లగా ఉన్న లెమనేడ్ ఎలా అయితే ఇష్టపడలేదో వాళ్ళు కూడా నువ్వు రూడ్గా ఉంటే నీతో ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడరు అని చెప్పారు అనమాట సెట్ మిసెస్ ఎవరు చెప్పారు మిసెస్ శర్మ No one wants to play with you. నీతో ఎవ్వరూ ఆడుకోరు ఎవ్వరూ ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడరు అని చెప్పారు బట్ బట్ వెన్ యు ఆర్ పొలైట్ అండ్ డు నాట్ ఫైట్ నువ్వు చాలా పొలైట్గా చాలా పొలైట్గా ఇంకెవరితోనూ ఫైట్ చేయకుండా ఉంటే యు ఆర్ లైక్ ద స్వీట్ లెమనేడ్ నువ్వు ఎలా ఉన్నట్టు ఇప్పుడు స్వీట్ లెమనేడ్ నువ్వు ఇష్టపడి తాగావు కదా స్వీట్ ఎక్కువగా ఉంది టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉందని తాగావు కదా అలా స్వీట్ లెమనేడ్ లాగా అందరూ నీతో పొలైట్గా ఉంటే నువ్వు ఎవరితో ఫైట్ చేయకుండా ఉంటే అందరూ నీతో ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అందరూ నిన్ను ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి నీతో ఇష్టపడతారు అని చెప్పారనమాట మిసెస్ శర్మ ఎవ్రీ వన్ విల్ ప్లే విత్ యూ అని కూడా చెప్పారు నువ్వు ఎలా ఉండాలని చెప్పారు పొలైట్గా ఎవరితో ఫైట్ చేయకుండా ఉంటే నువ్వు స్వీట్ లెమనేడ్ లాగా ఉంటావు అప్పుడు నీతో అందరూ ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అని చెప్పారు నీల్ లుక్ డెట్ హెర్ అండ్ నూడెడ్ హీ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ షుడ్ బి నైస్ టు అదర్స్ ఓకేనా ఏం చేశాడు నీల్ నీల్ లుక్ డెట్ హెర్ అండ్ నోడెడ్ అంటే తన వైపు చూసి అర్థం చేసుకున్నాడు తన మేడం ఏం చెప్పారని ఇప్పుడు నీళ్ళకి అర్థమైంది తను మేడం ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పారు కదా స్వీట్ లెమనేడ్ ఇంకా సోర్ లెమనేడ్ ఇచ్చి అందుకని 
తనకి ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు పొలైట్గా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అందరూ తనతో ఆడుకుంటారు కదా అని అర్థం చేసుకున్నాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు హీ అండర్స్టూడ్ దాట్ హీ షుడ్ బి నైస్ టు ఎవ్రీ వన్ అదర్స్ ఎవ్రీ వన్ అన్న అదర్స్ అన్న ఒకటి అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు తను అందరితో మంచిగా అంటే గొడవలు లేకుండా లేదంటే అందరితో కలిసిపోయి అందరితో ఉందాము అని అనుకున్నాడు అనమాట అండ్ సూన్ he had many friends to play with with you with him aithe em indan tarvata very soon ante twaralo and soon he had many friends to play with tanto aadukodaniki chaala mandi friends unnaru ante ippudu okay na next entante choose the correct answer and fill in the blanks fill in the blanks man story cheptunnam kada dan batti manam fill in the blanks rayali first enti neel had dash friends many friends ah no friends ah ఫస్ట్ నీళ్ళకి అసలు ఫ్రెండ్సే లేరు అవునా అందుకే కదా ఎలోన్గా కూర్చోవడం వల్ల మమ్మీ డాడీ అబ్జర్వ్ చేసి టీచర్కి చెప్పారు అందుకని ఆన్సర్ ఏంటవుతుంది నీల్ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను టిక్ చేస్తున్నాను ఇది ఇక్కడ రాయాలన్నమాట ఫిలింగ్ ద బ్లాంక్స్లో నో అని రాయాలి నీల్ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ది మమ్మీ అండ్ డాడీ సా నీల్ డాష్ ఇన్ ద పార్క్ ఎలా కూర్చోవడం చూశారు మమ్మీ అండ్ డాడీ అంటే కూర్చోవడం చూసారా లేదంటే ఆడుకోవడం చూసారా సిట్టింగ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ మమ్మీ అండ్ డాడీ సానీ డాష్ ఇన్ ద పార్క్ కూర్చున్నప్పుడు చూసారా ఎలోన్గా కూర్చున్నప్పుడు చూసారా లేదంటే ప్లేయింగ్ ఆడుకుంటున్నప్పుడు చూసారా చెప్పండి ఆన్సర్ కరెక్ట్ కూర్చున్నప్పుడు చూసారు అంటే సిట్టింగ్ తను ఎలోన్గా కూర్చోవడం చూసే కదా వాళ్ళకి అర్థమైంది ఎలా ఎవరితోటి ఆడుకోవట్లేదని చెప్పి అందుకని ప్లేయింగ్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ మమ్మీ అండ్ డాడీ సానీల్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పార్క్ సిట్టింగ్ ఎస్ఐ టిఐఎన్జి సిట్టింగ్ ఇన్ ద పార్క్ నెక్స్ట్ది అదర్ డాష్ డిడ్ నాట్ ప్లే విత్ నీల్ అదర్ టీచరా చిల్డ్రనా అంటే ఇంకెవరు కూడా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా నీళ్ళతో ఆడుకోవట్లేదు ఎవరు వాళ్ళు టీచర్సా చిల్డ్రన్సా Children's. Other children did not play with Neil. Migilna pillalu Neil tote aad koot lehdu. Kabatti answer yenti children. C-H-I-L-D-R-E-N Other children did not play with Neil. Next the Neil was like the dash lemonade when he was rude. Neil rude ga on appudu. Yelanti lemonade. సోర్ లెమనేడా స్వీట్ లెమనేడా చెప్పండి రూట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి లెమనేడ్ తెలిసిన ఆన్సరు మన స్టోరీ చెప్పాను కదా మీకు ఏం నేర్చుకున్న స్టోరీలో నీల్ వాజ్ లైక్ ద డాష్ లెమనేడ్ వెన్ హీ వాజ్ రూట్ రూట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండే లెమనేడ్ చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి కరెక్ట్ తను రూట్గా ఉన్నప్పుడు సోర్గా ఉన్న లెమనేడ్లా అనమాట అంటే నీల్ వాజ్ లైక్ ద సోర్ లెమనేడ్ వెన్ హీ వాజ్ రూడ్ తన్ నీల్ రూడ్గా ఉన్నప్పుడు సోర్ లెమనేడ్ అంటే పుల్లగా ఉండి తాగలేదు కదా అందుకని సోర్ లెమనేడ్లా రూడ్గా ఉంటే అని చెప్తే అని చెప్పి మన స్టోరీలో చెప్పారు నెక్స్ట్ ఏంటి నీల్ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ షుడ్ బి డాష్ టు అదర్స్ నైస్ ఆర్ రూడ్ ఆల్రెడీ రూడ్గా ఉండడం వల్ల నువ్వు సోర్ లెమనేడ్ అని మిస్సెస్ శర్మ అంటే టీచర్ చెప్పారు అదే నువ్వు పొలైట్గా ఉంటే అందరితో అందరితో మంచిగా నైస్ నైస్గా ఉంటే ఏం చెప్పారు నువ్వు స్వీట్ లెమనేడ్లా అందరూ నీతో చక్కగా నువ్వు ఎలా అయితే తాగడానికి ఇష్టపడ్డావో స్వీట్ లెమనేడ్ని అలాగే నీతో ఆడుకోవడానికి అందరూ ఇష్టపడతారని చెప్పారు కదా దీన్ని బట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది నీల్ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ షుడ్ బి నైస్ టు అదర్స్ రూడ్గా ఉంటే ఎవరో ఆడుకోరు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి నైస్ నైస్ టు అదర్స్ నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ చూడండి సెంటెన్సెస్ అన్నీ మనకి స్టోరీ స్టోరీలోని సెంటెన్సెస్ అన్నీ ఇలా అంటే ముందు వెనక వెనక ముందు అలా ఇచ్చారు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ స్టోరీని బట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని ఫస్ట్ నెంబరు అలా నెంబరింగ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఆర్డర్లో నెంబరింగ్ చేయాలి మనం నెంబర్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టోరీలో ఏం జరిగింది అనేది నెంబర్ వన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ ఏంటి మిస్టర్ శర్మ గేవ్ నీల్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ లెమనేడ్ ఆ తర్వాత జరిగింది ఫస్ట్ ఏం జరిగింది ఫస్ట్ 
నీల్ అనే అబ్బాయి ఎలోన్గా పార్క్లో కూర్చున్నాడు అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఏదుంది నీల్ శాట్ ఎలోన్ ఇన్ ద పార్క్ ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అంటే ఇది వన్ ఓకేనా తర్వాత తను అలా కూర్చున్నాక మనం స్టోరీ అంతా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నాం తను అలా ఎలోన్గా కూర్చున్నాడు కదా అప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ చూశారు సెకండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ చూసి ఏం చెప్పారు వాళ్ళ మిస్సెస్ అంటే మిస్సెస్ శర్మకి కంప్లైంట్ చేశారు ఇలా ఎలోన్గా కూర్చుంటున్నాడు అని అది సెకండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఇక చూడండి నీల్స్ మమ్మీ అండ్ డాడీ టాక్ టు మిస్సెస్ శర్మ చూసి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ మిస్సెస్ శర్మతోటి మాట్లాడారు ఇది సెకండ్ సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పిన తర్వాత మేడం చెప్పిన తర్వాత ఏం జరిగింది మేడం ఏం చేశారు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ని పిలిచి అడిగారు నీళ్ళని మీతో ఎందుకు ఆడుకొని ఇవ్వడం లేదు అని అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పారు చూడండి ఎక్కడ ఉంది ద చిల్డ్రన్ టోల్డ్ మిస్సెస్ శర్మ దట్ నీల్ వాస్ రూట్ టు దేమ్ రూట్గా ఉంటున్నాడు చాలా రూట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు మమ్మల్ని నెట్టేస్తున్నాడు మా చుట్టూ లాగేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు కదా మాకు ఏమిని స్పాయిల్ చేస్తున్నారని చెప్పారు కదా అది థర్డ్ సెంటెన్స్ అనమాట ద చిల్డ్రన్ టోల్డ్ మిస్సెస్ శర్మ దట్ నీల్ వాస్ రూట్ టు దెమ్ చాలా రూట్గా ఉంటున్నాడు అని చెప్పారు అది థర్డ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఏమైంది వాడు అలా చెప్పిన తర్వాత మిస్సెస్ శర్మకి అర్థమైంది ఎందుకని అలా ఎలోన్గా కూర్చుంటున్నాడు అని అప్పుడు ఏం చేశారు ఆవిడ నీల్ని తీసుకెళ్ళి తనతో పాటు తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారు సోర్గా ఉన్న లెమనైడ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఉందా సెంటెన్స్ చూద్దామా మిస్సెస్ శర్మ గేవ్ నీల్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ లెమనైడ్ కరెక్టే కదా ఫస్ట్ సోర్ ఇచ్చారు తర్వాత స్వీట్గా ఉన్న లెమనైడ్ ఇచ్చారు అంటే టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ లెమనైడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి తర్వాత సెంటెన్స్ ఫోర్ సెంటెన్స్ వచ్చి ఇది అవుతుంది మిస్సెస్ శర్మ గేవ్ నీల్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ లెమనైడ్ ఇది ఆర్డర్లో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట ఫోర్త్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఏమైంది తర్వాత సోర్గా ఉన్న లెమనైడ్ తాగి ఏం చెప్పాడు నీళ్ళు నాకు సోర్గా ఉన్నది అంటే పుల్లగా ఉంది నాకు నచ్చలేదు నేను తాగలేకపోతున్నాను అని ఎయిట్ చేసాడు గుర్తుందా స్టోరీలో అది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట నీల్ డిడ్ నాట్ లైక్ ద సోర్ లెమనైడ్ నీళ్ళకి నీళ్ళు లైక్ చేయలేదు అంటే ఇష్టపడలేదు సోర్గా ఉన్న పుల్లగా ఉన్న లెమనైడ్ తాగడానికి అది వచ్చి ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇంకేమున్నాయి చూడండి ఇది ఒకటి ఉంది ఇది ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ ఏమైంది సోర్గా ఉన్న టేస్ట్ నచ్చలేదు పుల్లటి లెమనైడ్ మిస్ నీళ్ళకి నచ్చలేదు ఆ తర్వాత ఏమైంది స్వీట్గా ఉన్న లెమనైడ్ ఉంది కదా అది మొత్తం తాగేశాడు అది బాగా నచ్చి నేను చెప్పాడు చాలా బాగుంది టేస్ట్ ముందు నాకు సోర్గా ఉన్న లెమనైడ్ ఎందుకు ఇచ్చారు మేడం అని అడిగాడు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది నీల్ డ్రాంక్ ఆల్ ద స్వీట్ లెమనైడ్ మొత్తం మొత్తం లెమనైడ్ అంతా తాగేశాడు స్వీట్గా ఉన్నది అది వచ్చి సిక్స్త్ సెంటెన్స్ ఆర్డర్లో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏముంది చూడండి లాస్ట్ ఆ స్వీట్ తాగి తర్వాత స్వీట్ లెమనైడ్ తాగిన తర్వాత ఏమర్థమైంది నీల్ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ షుడ్ బి నైస్ టు అదర్స్ లాస్ట్కి ఇవంత జరిగిన తర్వాత స్టోరీ అంత నీళ్ళకి ఏమర్థమైంది నేను అందరితోటి చాలా పొలైట్గా ఉంటేనే నాకు అందరూ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అని అర్థమైంది ఇది లాస్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట సెవెన్ సెంటెన్స్ ఆర్డర్లో ఇప్పుడు ఆర్డర్లో ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే నీల్ శాట్ ఎలోన్ ఇన్ ద పార్క్ నెక్స్ట్ ఏమైంది నీల్స్ మమ్మీ అండ్ డాడీ టాక్ టు మిస్సెస్ శర్మ ద చిల్డ్రన్ టోల్డ్ మిస్సెస్ శర్మ దట్ నీల్ వాస్ రూట్ టు దెమ్ మిస్సెస్ శర్మ గేవ్ నీల్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ లెమనైడ్ నీల్ డిడ్ నాట్ లైక్ ద సోర్ లెమనైడ్ నీల్ ర్యాంక్ ఆల్ ద స్వీట్ లెమనైడ్ నీల్ అండర్స్టూడ్ దట్ he should be nice to others idi correct order anamata ipudu chundi underline the describing word in each sentence describing words ante entante aslu laavu ga undadam sanna ga undadam ledante colors telivaina telivu takkuva ilanti cheptu untam kada padavu potti ilanti vanni kuda ante english lo clever ledante colors inga fat thin ilanti vanni kuda టాల్ షార్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే ఎలా ఉన్నాయో చెప్పేది ఏ కలర్లో ఉన్నాయో చెప్పడం అంటే ఎలా ఉన్నారో చెప్పడం ఓకేనా పట్టుగా ఉండడం పడవగా ఉండడం లావు సన్నం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా కలర్స్ ఏ కలర్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ మనకు కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు కదా అందులో డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ని అండర్లైన్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ 
సెంటెన్స్ ఏంటంటే షీ ఈజ్ ఎ క్లవర్ గర్ల్ షీ ఈజ్ ఎ క్లవర్ గర్ల్ అందులో డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఏంటి తెలుసా క్లవర్ క్లవర్ అనేది తను ఎలా ఉంది ఎలాంటి అమ్మాయో చెప్పేది అంటే డిస్క్రైబ్ చేసేది తన వ్యక్తిత్వం లేదంటే తన ఎలాంటిది అని డిస్క్రైబ్ చేసేది ఏ కలరు ఏంటి ఎలాంటిది క్లవరా క్లవర్ కాదా అలాంటి డిస్క్రైబ్ చే చేయడాన్ని అంటే తన గురించి చెప్పడాన్ని ఆ అమ్మాయి గురించి తెలుసుకోవడాన్ని అమ్మాయి గురించి సంథింగ్ ఏదైనా దాని గురించి తెలుసుకోవడాన్ని డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఈ సెంటెన్స్లో మనకి క్లవర్ అని అర్థమవుతుంది కదా ఆ అమ్మాయి క్లవర్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి క్లవర్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ నెక్స్ట్ది ద బ్లాక్ క్యాట్ ర్యాన్ ఇవి ఇక్కడ పిల్లి క్యాట్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది అనేది దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు ఆ బ్లాక్ కలర్ అనే వర్డ్ వల్ల మొత్తం దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసినట్టు అనమాట క్యాట్ ఎలా ఉంది అని మనకి అర్థమవుతుంది తెలిసింది అందుకని బ్లాక్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ నెక్స్ట్ది ద బ్లూ బర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద ట్రీ బర్డ్ ట్రీ మీద ఉంది అది ఏ కలర్ అని మనకి డిస్క్రైబ్ చేయడం ఏ కలర్ ఉంది ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి కలర్ అనేది డిస్క్రైబ్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది బ్లూ బర్డ్ అంటున్నారు కాబట్టి బ్లూ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ హూ ఈజ్ ద టాల్ బాయ్ హూ ఈజ్ ద టాల్ బాయ్ ఇక్కడ అబ్బాయిని పొడవు అని చెప్తున్నారు ఎవరు ఆ పొడవుగా ఉన్న అబ్బాయి ఎవరు అని క్వశ్చన్ ఇక్కడ టాల్ అంటే పొడవు ఆ అబ్బాయి పొడవుగా ఉన్నాడని మనకు తెలిసింది కదా ఏ సెంటెన్స్ వల్ల టాల్ అనే డిస్క్రైబింగ్ వాడు వర్డ్ వల్ల టాల్ అనేది నేను డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ కాబట్టి అక్కడ అండర్లైన్ చేశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ సా ఏ లిటిల్ మౌస్ మౌస్ ఉంది నేను మౌస్ని చూశాను ఎలాంటి మౌస్ అది లిటిల్ మౌస్ అది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అవుతుంది లిటిల్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఎందుకని ఆ మౌస్ అనేది ఎలా ఉంది అని మనకి ఈ ఒక్క వర్డ్ వల్ల అర్థమైంది కాబట్టి లిటిల్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ నేను ఇక్కడ లిటిల్ అనే దానికి అండర్లైన్ చేశాను అర్థమైందా లిటిల్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ ఏమైంది క్లవర్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ బ్లాక్ బ్లూ కలర్స్ కూడా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అవుతాయి టాల్ లిటిల్ ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ కట్ నెక్స్ట్ది మనం డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం కదా మన ఓన్గా ఇక్కడ ఈ బ్లాంక్లో డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ మన ఓన్గా రాయమంటున్నారు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ మీకు నచ్చిన డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ రాయాలి దానికి సూట్ అయ్యేలాగా ఇక్కడ చూడండి ఐ లైక్ డాష్ యాపిల్స్ యాపిల్స్ జనరల్గా ఏ కలర్లో ఉంటాయి రెడ్ కలర్ అది యాపిల్ యొక్క కలర్ని యాపిల్ని డిస్క్రైబ్ చేసే ఏంటిది డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్ ఏంటి రెడ్ కలర్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఐ లైక్ రెడ్ యాపిల్స్ రెడ్ అని రాస్తున్నాను రెడ్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ది మై ఆన్ బాట్ ఏ డాష్ కార్ మై ఆన్ బాట్ ఏ డాష్ కార్ ఏం రాద్దాం ఇక్కడ చెప్పండి అంటే ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మన ఇష్టం దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేలా ఉండాలి డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఏంటి ఏంటి ఆ కార్ ఏ కలర్లో ఉంది లేదంటే పెద్దదా చిన్నదా అలా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఏం రాద్దాం ఇక్కడ నేనైతే బిగ్ అనే డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ రాస్తున్నాను బిగ్ అనేది కూడా ఒక డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఎందుకంటే పెద్ద కారు అని మనం చెప్తున్నాం దాన్ని పోల్చు పోల్చుతున్నాం కదా పెద్ద కార్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి మై ఆంట్ బాట్ ఏ బిగ్ కార్ మీ ఇష్టం స్మాల్ అని రాసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకేం రాసుకోవచ్చు కలర్ రాసుకోవచ్చు వైట్ కార్ రెడ్ కార్ మీ ఇష్టం ఏదైనా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ రాయచ్చు మిస్టర్ బోస్ ఈజ్ ద డాష్ మ్యాన్ మీ ఇష్టం డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అంటే టాల్ మ్యాన్ షార్ట్ మ్యాన్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు లేదంటే కైండ్ మ్యాన్ అంటే చాలా మంచివాడు కైండ్ ఓకేనా అలా ఏదైనా డిస్క్రైబింగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా అలా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు నేను కైండ్ అని రాస్తున్నాను మిస్టర్ బోస్ ఈజ్ ఎ కైండ్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ద డాష్ కిటెన్ ఏట్ ఆల్ ద ఫుడ్ కిటెన్ అంటే ఏంటి చిన్న క్యాట్ అనమాట చిన్న క్యాట్ని కిటెన్ అంటారు చిన్నపిల్ల ద డాష్ కిటెన్ ఏట్ ఆల్ ద ఫుడ్ మధ్యలో ఏమొస్తుంది డాష్లో ఈ బ్లాంక్లో ఏమొస్తుంది 
చెప్పండి హంగ్రీ కిటెన్ అని రాయచ్చు కదా మనం ఆకలిగా ఉన్న పిల్లి మొత్తం ఫుడ్ అంతా తినేసింది హంగ్రీ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అంటే పిల్లి ఎలా ఉంది అని చెప్పేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలి హంగ్రీ కిటెన్ హంగ్రీ హెచ్యుఎన్జిఆర్వై హెచ్యుఎన్జిఆర్వై హంగ్రీ ద హంగ్రీ కిటెన్ ఎయిట్ ఆల్ ద ఫుడ్ దెర్ ఆర్ డాష్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై మేఘాలు క్లౌడ్స్ అంటే ఏంటి మేఘాలు ఏ కలర్లో ఉంటాయి జనరల్గా మేఘాలు క్లౌడ్స్ ఏ కలర్లో ఉంటాయి గ్రే కలర్లో ఉంటాయి గ్రే కలర్ కూడా ఒక డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం కాబట్టి నేను ఇక్కడ దెర్ ఆర్ గ్రే క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై జిఆర్ ఈవై రెడ్ బిగ్ కైన్ హంగ్రీ ఇంకా గ్రే ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ మన ఓన్గా రాసినవి మీకు నచ్చిన వర్డ్స్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు వీడియోలో మనం గుడ్ మ్యానర్స్ అని దాని గురించి ఒక పోయం నేర్చుకుందాం ఓకేనా గుడ్ మ్యానర్స్ అంటే ఏంటి మంచి అలవాట్లు ఓకేనా మంచి పద్ధతిగా మంచిగా ఉండడం ఎలా అని చెప్పేసి ఒక పోయం నేర్చుకుందాం లెటర్స్ త్రీ డే పోయం అబౌట్ గుడ్ మ్యానర్స్ గుడ్ మ్యానర్స్ గురించి ఒక పోయం నేర్చుకుందాం వి సే థ్యాంక్ యూ వి సే ప్లీజ్ మేము థ్యాంక్ యూ చెప్తాం ఇంకా ప్లీజ్ కూడా చెప్తాం వి డోంట్ ఇంటరప్ట్ ఆర్ టీజ్ ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండడం డిస్టర్బ్ చేయడాన్ని ఇంటరప్ట్ చేయడం అంటారు వి డోంట్ అంటున్నారు కాబట్టి మేము చెయ్యము ఇంటరప్ట్ చేయము ఆర్ టీజ్ మేము హ్యాడ్ను కూడా చేయము టీజ్ అంటే ఏంటి మేక్ ఫన్ ఫన్ చేసుకోవడం వి డోంట్ ఆర్గ్యూ వి డోంట్ ఫస్ మేము ఆర్గ్యూ చేయము ఇంకా కంప్లైంట్స్ చేయం ఫస్ట్ అంటే ఏంటి కంప్లైంట్ చేయడం అనమాట ఆర్గ్యూ చేయం అంటే డిస్కషన్స్ చేయం ఆర్గ్యూ చేయం అంటే వాదిగించం వాళ్ళతో అని చెప్పేసి అనడం అనమాట వి లిజన్ వెన్ ఫోక్స్ టాక్ టు అస్ ఫోక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ఓఎల్కేఎస్ ఫోక్స్ అంటే పీపుల్ ఓకేనా పీపుల్ ప్రజలు వి షేర్ అవర్ టాయ్స్ అండ్ టేక్ అవర్ టర్న్ గుడ్ మ్యానర్స్ ఆర్ నాట్ టూ హార్డ్ టు లెర్న్ మేము మా టాయ్స్ని షేర్ చేసుకుంటాం గుడ్ మ్యానర్స్ మరి అంత కష్టమేం కాదు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇట్స్ రియలీ ఈజీ వెన్ యూ ఫైండ్ గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్ జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ గుడ్ మ్యానర్స్ అంటే ఏమీ లేదు జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ అంటే కైండ్ అంటే పొలైట్గా ఉండడం కైండ్గా ఉండడం అవి అనేవి గుడ్ మ్యానర్స్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఒకసారి పోయం చదువుతున్నాను చూడండి వి సే థ్యాంక్ యూ వి సే ప్లీజ్ వి డోంట్ ఇంటరప్ట్ ఆర్ టీజ్ వి డోంట్ ఆర్గ్యూ వి డోంట్ ఫస్ వి లిజన్ వెన్ ఫోక్ స్టాక్ టు అస్ వి షేర్ అవర్ టాయ్స్ అండ్ టేక్ అవర్ టర్న్ గుడ్ మ్యానర్స్ ఆర్ నాట్ టూ హార్డ్ టు లెర్న్ ఇట్స్ రియలీ ఈజీ వెన్ యూ ఫైండ్ గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్ జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్స్ జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ ఇప్పుడు ఒక రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అనమాట మనం స్టోరీ చదువుకున్నాం కదా పోయం దాని గురించి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రాయాలి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద పోయం పోయంని బేస్ చేసుకుని మనం పోయంని గుర్తు తెచ్చుకుని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రాయాలంట వి డోంట్ ఇంటరప్ట్ ఆర్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మేము ఎదురు మాట్లాడినప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయం ఇంటరప్ట్ చేయం ఇంకా ఇంకేం చేయమని చెప్పాము టీస్ చేయము ఓకేనా అంటే ఫన్ చేసుకోము ఎదురు వాళ్ళు చెప్పేది వింటాం గుడ్ మ్యానర్స్లో అదొక అలవాటు కదా వి డోంట్ ఇంటరప్ట్ ఆర్ టీస్ టీఈఏఎస్ఈ టీఈఏఎస్ఈ టీస్ నెక్స్ట్ వి లిజన్ వెన్ డాష్ టాక్స్ టు అస్ ఒక వర్డ్ చెప్పాం మన పోయంలో పీపుల్ని ఇంకో వర్డ్తో కూడా అనొచ్చు ఇలా కూడా ఈ వర్డ్తో కూడా చెప్పొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ చెప్పాను గుర్తుందా వి లిజన్ వెన్ ఫోల్స్ ఎఫ్ఓఎల్కేఎస్ ఫోల్స్ అంటే పీపుల్ ఫోక్స్ అంటే పీపుల్ అంటే ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినాలి ముందు ఓకే ఇంటరప్ట్ చేయకూడదు వి లిజన్ వెన్ ఫోక్స్ టాక్ టు అస్ అంటే పీపుల్ టాక్ టు అస్ ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినాలి we dash our toys toys ni memo 
షేర్ చేసుకుంటాం అని చెప్పారు పోయంలో చదువుకున్నాం కదా పోయంలో గుర్తుందా వి షేర్ అవర్ టాయ్స్ షేర్ ఎస్హెచ్ ఏఆర్ఈ వి షేర్ అవర్ టాయ్స్ నెక్స్ట్ది ఇది కంపల్సరీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనా గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్స్ జస్ట్ బీయింగ్ ఏంటి ఎలా ఉంటాయి గుడ్ మ్యానర్స్ గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్స్ గుడ్ మ్యానర్స్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ అని చెప్పారు పోయంలో గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్స్ జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ కాబట్టి కైండ్ కేఐ ఎండి ఏంటి చెప్పండి గుడ్ మ్యానర్స్ మీన్స్ జస్ట్ బీయింగ్ కైండ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ సెంటెన్స్కి మనం ప్లీజ్ కానీ థ్యాంక్ యూ కానీ రాయాలంట ఓకేనా రీడ్ ది సెంటెన్సెస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ఆర్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ కానీ లేదంటే ప్లీజ్ ఈ సెంటెన్స్కి ఏది వస్తుందో రాయాలి మనం ఫస్ట్ది యువర్ ఫ్రెండ్ ల్యాండ్స్ యూ ఎ బుక్ నీ ఫ్రెండ్ నీకు ఒక బుక్ ఇచ్చాడంట అంటే ఏం చెప్పాలి బుక్ తీసుకున్నాం మనం కాబట్టి ఏం చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ది యూ విష్ టు ఈట్ సమ్ మోర్ కేక్ నీకు ఇంకా కొంచెం కేక్ తినాలనిపిస్తుంది నువ్వు ఇంకా తినాలనుకుంటున్నావు కేక్ యూ విష్ టు ఈట్ సమ్ మోర్ కేక్ ఇంకా కొంచెం సమ్మోర్ అంటే ఇంకా కొంచెం కేక్ తినాలనుకుంటున్నావు నీకు తినాలనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఏమని అడగాలి మనం ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అడగాలి అవతల వాళ్ళని ఓకేనా ఏం చేయాలి ప్లీజ్ అని అడగాలి యు వాంట్ టు బారో యువర్ ఫ్రెండ్స్ బైసైకిల్ యు వాంట్ టు బారో యువర్ ఫ్రెండ్స్ బైసైకిల్ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి సైకిల్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి థ్యాంక్ యూ ఆ ప్లీజా తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఏం చేయాలి అడగాలి కదా అందుకని ప్లీజ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ బైసైకిల్ అని అడగాలి కదా కాబట్టి ఏం చేయాలి అడగాలన్నప్పుడు బారో చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ప్లీజ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ బైసైకిల్ అని అడగాలి ప్లీజ్ అనేది వాడాలన్నమాట యువర్ ఫ్రెండ్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ కంప్లీటింగ్ యువర్ హోంవర్క్ నీ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయడంలో నీ ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేశాడు అప్పుడు ఏం చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ నీకు హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ యువర్ గ్రాసర్ డెలివర్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎట్ యువర్ హోమ్ గ్రాసర్ డెలివర్ ఏం చేశాడు మీ ఇంటి దగ్గర గ్రాసరీస్ని డెలివర్ చేశాడు డెలివరీ అయిపోయి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ ఓకేనా కరెక్ట్గా మీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ టీహెచ్ఏఎన్కే వైబోయు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలి చూడండి ఎక్కడ ప్లీజ్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ థ్యాంక్ యూ అని యూజ్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం కదా హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు వీడియోలో మనం గుడ్ మ్యానర్స్ అనే యూనిట్లో ఇంకొక టాపిక్ ఉందన్నమాట అదేంటంటే అర్జున్ అండ్ బోలు దాని గురించి ఒక స్టోరీ ఇచ్చారు మనకి అది ఇప్పుడు రీడ్ చేద్దాం ఓకేనా అర్జున్ అంటే ఎవరు ఇంకా బోలు అంటే ఎవరు అని మనం తెలుసుకుందాం స్టోరీలో ఫస్ట్ లెటస్ రీడ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎ డాగ్ హూ లివ్ హూ లవ్స్ టు స్టీల్ టొమాటోస్ ఒక ఇది ఏంటంటే స్టోరీ అంట ఒక డాగ్ గురించి ఓకేనా ఒక కుక్క గురించి కుక్క పిల్ల దానికి టొమాటోస్ స్టీల్ చేయడం అంటే టొమాటోస్ని దొంగలించడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట ఓకేనా హూ లవ్స్ టు స్టీల్ టొమాటోస్ ఎవరైతే టొమాటోస్ని స్టీల్ చేయడం ఇష్టం అంటే దొంగలించడం ఇష్టమో ఆ కుక్క గురించి ఇప్పుడు స్టోరీ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే చూద్దాం అర్జున్ వాజ్ ఏ గ్రీన్ గ్రోసర్ గ్రీన్ గ్రోసర్ అంటే ఏంటి కూరగాయల వర్తకుడు అంటే కూరగాయల వ్యాపారం అనమాట ఓకేనా గ్రీన్ గ్రోసర్ అంటే కూరగాయలు అమ్మేవాడిని గ్రీన్ గ్రోసర్ అంటారు హీ సోల్డ్ ఏమేమి అమ్ముతాడంట ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ పళ్ళు ఇంకా కూరగాయలు కూడా అమ్ముతాడంట హీ సోల్డ్ 
ఏమేం కూరగాయలు అమ్ముతాడంట టొమాటోస్ ఆనియన్స్ పొటాటోస్ బ్రింజాల్ రాడిష్ క్యారెట్స్ అండ్ మెనీ అదర్ వెజిటబుల్స్ చాలా రకాల కూరగాయలు అమ్ముతాడంట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అవన్నీ కూడా తను అర్జున్ అని కూరగాయల వ్యాపారి అమ్ముతూ ఉంటాడంట ఏమేంటి టొమాటోస్ ఇంకా ఆనియన్స్ పొటాటోస్ బ్రింజాల్ క్యారెట్ రాడిష్ ఇవన్నీ అమ్ముతూ ఉంటాడంట హీ ఆల్సో సోల్డ్ ఆరెంజెస్ యాపిల్స్ బనానాస్ గ్రేప్స్ అండ్ అదర్ ఫ్రూట్స్ ఇంకా ఏమమ్ముతాడు వెజిటబుల్స్తో పాటు ఫ్రూట్స్ కూడా అమ్ముతాడంట ఏమేంటి యాపిల్స్ గ్రేప్స్ ఇంకేమమ్ముతాడు బనానాస్ అలా ఫ్రూట్స్ కూడా అమ్ముతూ ఉంటాడు అనమాట ఎవ్రీడే బోలు బోలు అంటే ఎవరో తెలుసుకుందా ఇప్పుడు ద నైబర్హుడ్ డాగ్ అంటే పక్కింటి వాళ్ళ కుక్ అనమాట బోలు అంటే పక్కింటి వాళ్ళ కుక్క వుడ్ గో టు అర్జున్ షాప్ ఎవ్రీడే బోలు ద నైబర్హుడ్ డాగ్ వుడ్ గో టు అర్జున్ షాప్ అంటే అర్జున్ అని కూరగాయల వ్యాపారు ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ షాప్కి ప్రతిరోజు వెళ్తూ ఉండేదంట బోలు బోలు లవ్ టొమాటోస్ బోలుకి టొమాటోస్ అంటే చాలా ఇష్టం అంట వెన్ ఎవర్ అర్జున్ వాజ్ బిజీ విత్ ఎ కస్టమర్ బోలు వుడ్ క్విక్లీ స్టీల్ ఏ టొమాటో అండ్ రన్ ఎవే మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి సెంటెన్స్ వెన్ ఎవర్ అర్జున్ వాజ్ బిజీ విత్ ఎ కస్టమర్ బోలు వుడ్ క్విక్లీ స్టీల్ ఎ టొమాటో అండ్ రన్ ఎవే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైతే కూరగాయల వ్యాపారు ఉన్నాడు కదా అర్జున్ తను బిజీగా ఉంటాడు కస్టమర్స్తో ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కదా షాప్కి కొనుక్కోవడానికి వాళ్ళతో బిజీగా మాట్లాడుతూ ఉండడము ఏదో చేసి వాళ్ళతో బిజీగా ఉన్నప్పుడు బోలు ఏం చేసేదంట క్విక్గా అంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళి టొమాటోస్ని పిక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోయేది పరేట్కుని వెళ్ళిపోయేదంట అంతమైంద ఆ సెంటెన్స్కి అర్థమేంటో తను బిజీగా ఉన్నప్పుడు అర్జును బోలు ఏం చేసేది టొమాటోస్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా బోలుకి టొమాటోని పిక్ చేసుకుని క్విక్గా పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోయేదంట వన్ డే అర్జున్ కాట్ బోలు స్టీలింగ్ టొమాటోస్ పట్టుకున్నాడంట ఒకరోజు ఏం చేశాడు అర్జును ప్రతిరోజు అలానే చేసేదంట టొమాటోస్ని దొంగిలించేసి వెళ్ళిపోయేదంట పరిగెత్తుకుని అప్పుడు ఒకరోజు అర్జున్ ఏం చేశాడంట బోలుని పట్టుకున్నాడంట ఓకేనా అర్జున్ వాజ్ ఎ కైండ్ మ్యాన్ చాలా మంచి వ్యక్తి జాలి కలిగిన వ్యక్తి అనమాట ఓకేనా మంచివాడు హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ ఎట్ బోలు తనకు అసలు కాపమే రాలేదంట బోలు మీద కానీ ఏం చేశాడు కాపం రాలేదు కానీ మంచి మంచిగా నేర్పించాలి అనుకున్నాడు అంటే దొంగతనం చేయడం తప్పు అని చెప్పాలని అనుకున్నాడు హీ కాల్ బోలు అండ్ సెట్ జెంట్లీ తను చాలా జెంట్లుగా చెప్పాడంట ఏమని తను చాలా నెమ్మదిగా అంటే బోలుకి అర్థమయ్యేలాగా కోపం తెచ్చుకోకుండా శాంతంగా చెప్పాడంట బోలు ఏమని చెప్తున్నాడో చూడండి బోలు ఇట్ ఈస్ రాంగ్ టు స్టీల్ అని చెప్పాడు అంటే దొంగతనం చేయడం స్టీల్ అంటే దొంగిలించడం దొంగిలించడం అనేది తప్పు అని చాలా ప్లెజెంట్గా అంటే చెప్పాడంట కోపం తెచ్చుకోకుండా శాంతంగా చెప్పాడంట బోలుకి దొంగతనం చే దొంగిలించడం తప్పు అని చెప్పాడంట నవ్ వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ టు మై షాప్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ టొమాటో దొంగిలించడం దొంగిలించడం అనేది తప్పు నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైనా మా షాప్కి వచ్చినప్పుడు నేను నీకు టొమాటో ఇస్తాను అంటే ఏంటి అర్థం నువ్వు దొంగిలించినాల్సిన పని లేదు నేనే నీకు టొమాటో ఇస్తాను నీకు టొమాటో అంటే ఇస్తాం కదా టొమాటో నేనే ఇస్తాను అని చెప్పాడంట ఊఫ్ ఊఫ్ అందంట డాగ్ ఏమంది చాలా సంతోషంగా ఇస్తారన్నాడు కదా అందుకని ఊఫ్ ఊఫ్ అందంట సెట్ బోలు హీ సాడ్ క్వైట్లీ విత్ హిస్ హెడ్ డౌన్ ఇలా చెప్తుంటే అంట ఏం చేసిందంట బోలు క్వైట్గా అంటే కామ్గా తన తలకి ఇలా కింద గుంజుకుని అలా కూర్చుందంట వింటూ ఓకేనా తల ఎలా కింద గుంజుకుని కూర్చుందంట హీ వాజ్ సారీ ఇంకా సారీ కూడా చెప్పాడంట బోలు గుడ్ డాగ్ అని చెప్పేసి ఎవరన్నారు అర్జున్ అడంట గుడ్ డాగ్ అని మెచ్చుకున్నాడంట హియర్ టేక్ దిస్ బిగ్ రెడ్ టొమాటో అని ఎవరన్నారు అర్జున్ అన్నాడంట అర్జున్ ఏమన్నాడంట ఈ రెడ్ టొమాటో పెద్దది రెడ్ టొమాటో తీసుకో అని చెప్పి బోలుకి ఇచ్చాడంట బోలు వ్యాగ్ హిస్ స్టైల్ టు సే థ్యాంక్ యూ అప్పుడు ఏం చేసిందంట బోలు తోకని ఊపిందంట థ్యాంక్ యూ చెప్పినట్టుగా తోకని ఊపిందంట హీ సాట్ నియర్ బై అండ్ హ్యాపీలీ ఏట్ హిస్ టొమాటో 
ఏం చేసిందంట తనకి దగ్గరగా కూర్చుని అర్జున్ దగ్గరగా కూర్చుని టొమాటోస్ తినిసిందంట బోలు హ్యాడ్ లెర్న్ హిస్ లెసన్ బోలు అంటే ఎవరు కుక్క తన లెసన్ నేర్చుకున్నాడు అని నవ్ హీ వుడ్ గో టు అర్జున్ షాప్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ అర్జున్ టు గివ్ హిమ్ ఏ టొమాటో అప్పటి నుంచి ఏం చేసేదంట అర్జున్ షాప్కి వెళ్ళి తన టొమాటో ఇచ్చే వరకు కూడా వెయిట్ చేసేదంట బోలు మనం అర్జున్ అండ్ బోలు గురించి స్టోరీ చదువుకున్నాం కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ రాయాలన్నమాట మనం ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని ట్రూ అంటే టీతో టీ అని లెటర్ రాయాలి అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎఫ్ రాయాలి తెలుసు కదా అందరికీ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని మనం స్టోరీని గుర్తించుకుని ఒకసారి రాద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఏంటంటే అర్జున్ వాజ్ ఎ గ్రీన్ గ్రోసర్ కరెక్టా తప్పది రైట్ ఆన్సరా రాంగ్ అది అర్జున్ వర్స్ ఎ గ్రీన్ గ్రోసర్ అర్జున్ అనేది అర్జున్ అనే వ్యక్తి కూరగాయల వ్యాపారి తెలుసు కదా మనందరికీ స్టోరీ చదువుకున్నాం గుర్తుందా కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి టీ అని రాయాలన్నమాట టీ నెక్స్ట్ది అర్జున్ సోల్డ్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఇది ట్రూ స్టేట్మెంటా ఫాల్స్ స్టేట్మెంటా చెప్పండి ఆలోచించండి స్టోరీలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అర్జున్ వాజ్ ఏ అర్జున్ సోల్డ్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ అని ఇచ్చారు మనకి కానీ స్టోరీలో మనం ఏం చదువుకున్నాం అర్జున్ సోల్డ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ అని అంటున్నారు ఇక్కడ కాబట్టి ఓన్లీ ఫ్రూట్సే కదా ఇంకా వెజిటబుల్స్ కూడా సోల్డ్ చేస్తాడు అమ్ముతాడు కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి నేను ఎఫ్ అని రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ ది బోలు లౌడ్ క్యారెట్స్ బోలు గురించి మనకు బాగా తెలుసు స్టోరీలు చదువుకున్నాం గుర్తుందా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం స్టోరీలో బోలుకి ఏమంటే ఇష్టం ఏమి దొంగతనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు షాప్ నుంచి బోలు చెప్పండి గుర్తుందా స్టోరీలో బోలు లౌడ్ టొమాటోస్ అవునా టొమాటోస్ అంటే చాలా ఇష్టం బోలుకి రోజు టొమాటోస్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు గుర్తుంది కదా స్టోరీలో కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు బోలు లౌడ్ క్యారెట్స్ అంటున్నారు క్యారెట్స్ అనేది తప్పు కదా టొమాటోస్ కదా బోలుకి ఇష్టమైనవి అందుకని ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎఫ్ అని రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అర్జున్ వాజ్ యాంగ్రీ విత్ బోలు మన స్టోరీలో ఏం చెప్పుకున్నాం అర్జున్కి అసలు యాంగ్రీ అంటే కోపమే రాదు అసలు అర్జున్ వాజ్ ఏ కైండ్ మ్యాన్ అని చదువుకున్నాం గుర్తుందా అర్జున్ వాజ్ ఏ కైండ్ మ్యాన్ అర్జున్కి కోపం రాలేదు అసలు కానీ బోలుని పట్టుకుని ఏం చెప్పాడు నువ్వు స్టీల్ చేయడం అనేది చాలా తప్పు నేనే రోజు నీకు టొమాటో ఇస్తాను అని చెప్పాడు దొంగతనం చేయొద్దు అని చెప్పాడు కాబట్టి అర్జున్ వాజ్ యాంగ్రీ విత్ బోలు అసలు యాంగ్రీ అంటే కోపమే తెచ్చుకోలేదు కదా కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఓకేనా ఎఫ్ నెక్స్ట్ బోలు స్టాప్ స్టీలింగ్ టొమాటోస్ లాస్ట్కి ఏమైంది అర్జున్ చెప్పాడు కదా నేనే టొమాటో ఇస్తాను స్టీల్ చేయడం తప్పు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చేశాడు బోలో బోలు బోలు స్టాప్ స్టీలింగ్ టొమాటోస్ అంటే దొంగతనం చేయడం టొమాటోస్ని దొంగ దొంగిలించడం మానేశాడు లాస్ట్కి గుర్తుందా స్టోరీలో చెప్పుకున్నాం కదా అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు బోలు స్టాప్ స్టీలింగ్ టొమాటోస్ అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ట్రూ నెక్స్ట్ టాపిక్ నేర్చుకుందాం ఏంటి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అనమాట చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ఈచ్ బ్లాంక్ ఓకేనా మనం స్టోరీ చదువుకున్నాం కదా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట బోలు స్టోల్ డాష్ ఫ్రమ్ అర్జున్ షాప్ బోలు స్టోల్ డాష్ ఫ్రమ్ అర్జున్ షాప్ ఏమి దొంగ దొంగిలించేవాడు బోలు ఆనియన్సా పొటాటోసా టొమాటోసా ఏం దొంగిలించేవాడు చెప్పండి కరెక్ట్ టొమాటోస్ని దొంగిలించేవాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫిలిం ద బ్లాంక్ మనం ఏం రాయాలి టొమాటో టీవో ఎంఏ టీవో ఈఎస్ టొమాటోస్ ఫ్రమ్ అర్జున్ షాప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ది అర్జున్ గేవే డాష్ టొమాటో టు పోలు ఒక టొమాటో ఇచ్చాడు ఫస్ట్ దొంగిలించే దొంగిలించేవాడు కదా బోలు తర్వాత ఏం చెప్పాడు అర్జున్ దొంగిలించడం తప్పు నేనే నీకు టొమాటో ఇస్తాను అని చెప్పాడు అవునా ఏ కలర్ టొమాటో ఇచ్చాడు స్టోరీలో గుర్తుందా మీకు అర్జున్ గేవే 
red tomato to bolu red color tomato ichadu kabatti red anedi correct answer r e d next bolu was a good enti bolu good dog cow cat bolu was never neighborhood dog pakkinte valla cook anamata తెలుసు కదా మనకి కుక్క కాబట్టి నే బోలు వాజ్ ఏ గుడ్ డాగ్ కౌ కాదు క్యాట్ కాదు ఓకేనా బోలు వాజ్ ఏ గుడ్ డాగ్ నెక్స్ట్ ది బోలు లర్న్ నాట్ టు ఏది నేర్చుకున్నాడు బోలు లాస్ట్కి ఫైట్ బోలు లర్న్ నాట్ టు ఫైట్ ఫైట్ ఆ తప్పు స్నాప్ స్నాచ్ నో రాంగ్ ఇంకోటి ఏంటి స్టీల అంటే దొంగిలించడం తప్పని నేర్చుకున్నాడా ఫైట్ చేయడం తప్పని నేర్చుకున్నాడా లేదంటే స్నాచ్ చేయడం తప్పని నేర్చుకున్నాడా ఏది తప్పని నేర్చుకున్నాడు బోలు లాస్ట్కి దొంగిలించడం అనేది తప్పని నేర్చుకున్నాడు అంటే ఏమంటాను దొంగిలించడం అనేది స్టీల్ బోలు లర్న్ నాట్స్ టు నాట్ టు స్టీల్ దొంగిలించడం తప్పని నేర్చుకున్నాడు బోలు లర్న్ నాట్ టు స్టీల్ దొంగిలించడం కరెక్ట్ కాదు అని నేర్చుకున్నాడు స్టీల్ ఎస్టీఈఏఎల్ అర్థమైంది కదా మనం స్టోరీ అర్థమైతే చాలా ఈజీగా మనం ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ కానీ లేకపోతే ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ కానీ ఈజీగా చేసేయచ్చు అనమాట ఓకేనా హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒవెల్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఒవెల్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఏదైనా లెటరు ఏదైనా వర్డు ఏఈ ఐ ఓ యు ఈ ఫైవ్ లెటర్స్ అనమాట ఏమిటి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఈ ఫైవ్ లెటర్స్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే అది ఒవెల్ సౌండ్ అనమాట దానికి ముందు ఆ ఓ ఆ వర్డ్కి ముందు యాన్ అని వర్డ్ రాయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ యాపిల్ ఏతో స్టార్ట్ అయింది ఏదైనా ఉందనుకోండి యాపిల్ ఉందనుకోండి ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా ఏతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అది ఒవెల్ సౌండ్ అవుతుంది కాబట్టి యాపిల్ దాని ముందు ఏం రాయాలి యాన్ యాపిల్ అనాలి ఏ అని యూజ్ చేయకూడదు అదే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అయితే ఏ అని యూజ్ చేయాలి కాన్సనెంట్స్ అంటే తర్వాత నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఓవెల్స్ అంటే ఏంటి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఈ ఫైవ్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అయ్యే వాటిని ఓవెల్స్ అంటారు ఫైవ్ లెటర్స్ ఉంటే ఓవెల్స్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఈ ఫైవ్ కూడా ఓవెల్స్ అనమాట వీటిని ముందు వీటితో స్టార్ట్ అయితే ఆ వర్డ్ ముందు ఏం రాయాలని చెప్పాను యాన్ యాన్ అని రాయాలి ఓవెల్స్కి మాత్రమే ఓకేనా యాన్ యాపిల్ యాన్ ఎలిఫెంట్ యాన్ ఇంపార్ట్ ఇలా అనమాట ఐ ఓ ఓతో ఏమైనా చెప్పండి యాన్ ఆరెంజ్ యాన్ అంబ్రెలా ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి వర్డ్స్కి ముందు మాత్రం కంపల్సరీ యాన్ అని యూజ్ చేయాలి ఓవెల్ సౌండ్స్కి యాన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తున్నాను చూడండి ఓకేనా ఏం చెప్పుకున్నాం ఓవెల్ సౌండ్తో బిగిన్ అయిన వర్డ్స్కి యాన్ రాయాలి when a word begins with a vowel sound we write an before it okay na enti when a word begins with a vowel sound ఒవెల్ సౌండ్ అంటే ఏంటి ఏఈఐఓయు ఈ ఫైవ్ కూడా ఒవెల్స్ అనమాట వెన్ ఏ వర్డ్ వెన్ ఏ వర్డ్ బిగిన్స్ విత్ ఏ ఒవెల్ సౌండ్ వి రైట్ ఏం రాయాలి యాన్ యాన్ అని రాయాలి యాన్ బిఫోర్ ఇట్ ఒవెల్ సౌండ్తో ఏ లెటర్ స్టార్ట్ అయినా ఏ వర్డ్ స్టార్ట్ అయినా ముందు ఏం రాయాలి మనం యాన్ అని రాయాలి కంపల్సరీ ఓకేనా వెన్ ఏ వర్డ్ బిగిన్స్ విత్ ఏ ఒవెల్ సౌండ్ వి రైట్ యాన్ బిఫోర్ ఇట్ ఓకేనా ఒవెల్ సౌండ్స్ వచ్చిన కొన్ని వర్డ్స్ రాద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏతో రాద్దాం ఫస్ట్ ఏతో ఏమైనా చెప్పండి నాకు యాపిల్ యాన్ యాపిల్ అని రాయాలి యాన్ యాపిల్ ఓకేనా ఇంకేం వస్తాయి ఏతో యాండ్ 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 ఓకేనా అలా 
ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకేమొస్తాయి ఈతో రాద్దాం యాన్ ఎలిఫెంట్ లేదంటే యాన్ ఎగ్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు యాన్ ఎగ్ నెక్స్ట్ ఐతో ఏమొస్తాయి యాన్ ఇంక్ పెన్ యాన్ ఇంక్ పెన్ నెక్స్ట్ వోతు యాన్ ఆరెంజ్ ఇంకా యూత ఏమొస్తాయి అంబ్రెలా యాన్ అంబ్రెలా అనాలి ఏ అనకూడదు ఓకేనా యూ అనేది ఒవెల్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ అంబ్రెలా యాన్ ఆరెంజ్ యాన్ ఇంక్ పెన్ యాన్ ఎగ్ యాన్ యాపిల్ దిస్ ఈస్ అన్ యాపిల్ అనాలి దిస్ ఈజ్ ఏ యాపిల్ కాదు దిస్ ఈజ్ అన్ యాపిల్ దట్ ఈస్ అన్ యాపిల్ దట్ ఈస్ అన్ అంబ్రెలా ఇలా యూజ్ చేయాలన్నమాట సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి యాన్ అంబ్రెలా ఏమంటారు చెప్పండి యాపిల్ కనిపించింది అనుకోండి ఏంటి ఏమంటారు మీరు దిస్ ఈజ్ అన్ యాపిల్ యాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆరెంజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అంబ్రెలా దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంక్ పెన్ దట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్ అలా ఏదైనా సెంటెన్స్ని యాన్ అని ఓవెల్ సౌండ్స్ ఏఈ ఐఓ యూ కనిపిస్తే మనకి ఫస్ట్ యాన్ అని యూజ్ చేసేయడమే ఓకేనా దానికి ముందు యాన్ అని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా మనం ఓవెల్స్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం కదా ఓవెల్స్ అంటే ఓన్లీ ఏఈ ఐఓ యూ ఇంకా కాన్సనెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఓవెల్స్ కానీ మిగిలిన ఏ లెటర్స్ అయినా ఈ ఐదు తప్పితే ఏఈ ఐఓ యూ ఈ ఫైవ్ తప్పితే మిగిలిన అన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ అనమాట వెన్ ఏ వర్డ్ బిగిన్స్ విత్ ఏ కాన్సనెంట్ సౌండ్ వి రైట్ ఏ బిఫోర్ ఇట్ ఓకేనా ఓవెల్స్కి అయితే యాన్ కాన్సనెంట్స్కి అయితే ఏ చూడండి ప్రాస్తున్నాను వెన్ ఏ వర్డ్ బిగిన్స్ విత్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏం రాయాలి వి రైట్ A before it. A అని రాయాలి ఏ బిఫోర్ ఇట్ ఓవెల్స్ కానివన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ కాన్సనెంట్స్ ఎప్పుడు మనకి కనిపించిన ఏ ముందు ఏం రాయాలి ఏ అని రాయాలి అంటే కాన్సనెంట్స్ అంటే ఏంటి ఏ బ్యాట్ ఏ హ్యాట్ ఏ ర్యాట్ అలా అనమాట ఏవైనా కానీ ఏ హ్యాన్ ఏ మౌస్ ఇలా ఏవైనా కాన్సనెంట్ సౌండ్స్కి ఏ అని రాయాలి ఓకేనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తున్నాను చూడండి ఏ ర్యాట్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాట్ ఏ ర్యాట్ క్యాట్ ఇంకా హ్యాట్ హ్యాన్ ఇవన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ అవుతాయి a mouse ivanni kuda consonants avuthi that is a cat this is a rat this is a hen ala anamata ala a ani consonant sounds ki mundu a ani use cheyali okay na ippudu konni examples edi consonant sound edi vowel sound ani konni manam nechukundam manam vowel sink consonants gurinchi nechukunnam kada ippudu manaki konni sentences icharu ఇక్కడ దాని ముందు ఏ వస్తుందా యాన్ వస్తుందో రాయాలి ఓవెల్ సౌండ్ అయితే ఏ సారీ ఓవెల్ సౌండ్ అయితే యాన్ కాన్సనెంట్స్ అయితే ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవెల్స్ అయితే యాన్ రాయాలి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఈ ఫైవ్ కూడా ఓవెల్ సౌండ్స్ వీటి ముందు యాన్ రాయాలి అది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే ఈ ఫైవ్ తప్పితే మిగిలినవన్నీ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అవుతాయి వాటి ముందు ఏ రాయాలి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ఏ ఆర్ యాన్ దిస్ ఈజ్ డ్యాష్ బాల్ బి అనేది కాన్సనెంట్ అవునా కాన్సనెంట్ వర్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ బాల్ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏఈ ఐఓయూ లేదు ఆ ఫైవ్ లెటర్స్లో లేని లెటర్ ఇది బి అనేది కాబట్టి కాన్సనెంట్ ఏం రాయాలి మనం కాన్సనెంట్స్కి ఏ దిస్ ఈజ్ ఎ బాల్ 
నెక్స్ట్ ఇది మీరు చెప్పండి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ డాష్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ అనేది ఏం సౌండ్ అవుతుంది ఒవెల్ సౌండా కాన్సనెంట్ సౌండా కరెక్ట్ ఎలిఫెంట్ అనేది ఒవెల్ సౌండ్ ఎందుకంటే ఏ ఈ ఈ అనేది ఒవెల్లో ఉంది ఓకేనా ఈ లెటర్ ఒవెల్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యాన్ ఎలిఫెంట్ యాన్ ఎలిఫెంట్ దిస్ ఈజ్ డాష్ ఆనియన్ ఓ అనేది ఒవెల కాన్సనెంటా ఓ ఏఈఐఓయు ఓవెల్స్లో ఉంది కదా ఓ అనేది కాబట్టి ఏమొస్తుంది దిస్ ఈజ్ యాన్ ఆనియన్ దిస్ ఈజ్ యాన్ ఆనియన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ డాష్ ల్యాంప్ ల్యాంప్ ఏమొస్తుంది ఎల్ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్ ల్యాంప్ అనేది కాన్సనెంట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి కరెక్ట్ ఏ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఏ ల్యాంప్ దిస్ ఈజ్ ఏ ల్యాంప్ దిస్ ఈజ్ డాష్ పెన్సిల్ పి పి అనేది ఒవెలా కాన్సనెంటా ఆలోచించండి ఏఈఐఓయు ఈ ఫైవ్ ఇట్లో ఉందా పి అనేది పి అనే లెటర్ లేదు కాబట్టి పి అనేది కాన్సనెంట్ పెన్సిల్ అంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్ అనమాట ఏం రాయాలి ఈ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ముందు ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ పెన్సిల్ నెక్స్ట్ది మీరు చెప్తారా నెక్స్ట్ది ఆన్సర్ ఏంటో దిస్ ఈజ్ డాష్ యాంట్ 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 అనేది ఒవెల్ సౌండ్ కదా ఏ అనేది ఒవెల్ లెటర్ కదా ఒవెల్ సౌండ్ యాంట్ అనేది ఏం రాయాలి దిస్ ఈజ్ యాన్ యాంట్ దిస్ ఈజ్ యాన్ యాంట్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ డాష్ షూ దిస్ ఈజ్ డాష్ షూ షూ అనేది ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్ అవునా ఎస్ అనేది కాన్సనెంట్ షూ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏం రాయాలి కాన్సనెంట్ సౌండ్ ముందు చెప్పండి కరెక్ట్ ఏ రాయాలి కాన్సనెంట్స్ ముందు ఏ రాయాలి దిస్ ఈజ్ ఏ షూ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కాన్సనెంట్స్ అంటే ఏంటో ఒవెల్స్ అంటే ఏంటో ఓకేనా ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా రేపటి వీడియోలో మనం మౌస్ అండ్ ద లయన్ గురించి ఒక స్టోరీ ఉంది అది నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి